Очень рады приветствовать вас на первом концерте Луникановой фестиваля. И очень бы хотела благодарить всех, кто участвовал в организации фестиваля в Санкт-Петербурге и в первую очередь Филомонии частной музыки и лично Брониславу Князьеву. Дорогие друзья, сегодня мы открываем фестивал традиционной американской музыки, чтобы познакомить российскую аудиторию с самобытными стилями нашей музыки, не слишком широко известными в России по сравнению с джазом и с роком. Традиционная американская музыка имеет свои корни, на эту сцену прозвучат произведения в стилях Зайдека, Кейджен, Гасабл, Каубойский Йодл и музыка для флейты североамериканских индейцев в сопровождении джазового трия. Все эти музыкальные традиции, как и иначе, влияли и продолжают влиять на современный американский джаз. Я от всей души благодарю филармония джазовой музыки и Давида Галошокина за гостоприемство и сотрудничество в представлении в России американских музыкальных традиций. Спасибо за внимание и приятного вам вечера. Спасибо большое. Я знаю, что вы все очень ждут музыку сейчас, и сейчас я очень хочу представить наши музыканты из Луизиана. И хочу сказать, что перед тем, как они будут играть, Кристина Баба немножко вам рассказывает про музыки Зайдико и Кейджин, которые, я думаю, что не, не знакомы вам. И сейчас с огромной радостью представляю э, группу Кристина Балфа и Балфа Тужур. Спасибо. Thank you. Thank you very much. Uh, we're going to play you music from Southwest Louisiana. And, um, Спасибо большое. Мы исполним музыку, которая родом с юга, запада, штата Луизиана. For this first uh, performance, it's um, music called Cajun music, and uh, the next set is going to be a uh, more Creole Zodico music. Both are from the same region in Southwest Louisiana. Um, but the Cajun music is more music from the, um, the white culture and Creole and Zodico music is more from the, the um, people of color. Юго-западной части штата Луизиана, но мы говорим, что Каджун это более типичная музыка для белой части населения штата, а креольская для цветной. It's very similar, very close cousins, but um, you hear there's subtle differences between the two. Um, and it's uh, both music for socializing, for dancing. If you feel like dancing, please do. That would make us feel more at home, because we're used to playing for dances and festivals at home. Ну, и эти два стиля очень схожи между собой, они такие близнецы-братья почти что, хотя есть некоторые различия, которые вы непременно заметите. Но это музыка для общения, для того, чтобы люди танцевали. Так что, если вам захочется потанцевать, то, пожалуйста, не стесняйтесь, мы будем чувствовать тогда себя как дома, потому что мы обычно исполняем наши вещи не на концертах, а как раз, когда люди сходят вместе, чтобы потанцевать. Uh, the first song we're going to play is called the Acadian Two-Step. Acadians were uh, folks that, um, a big part of our ancestry. Uh, the Acadians left France in the early 1600s, made their way up to Nova Scotia. And uh, during that time they were there, they were there for about 150 years or so. And uh, there was war between the English and French. And the Acadians really came together and uh, developed a solid bond. And um, Eventually, they made their way down to Louisiana once they were kicked out by the English and settled in Louisiana. And uh, they were aided by the Spanish. And um, Cajun French is still spoken there. We'll talk more about that. But anyway, this song is called the Acadian Two Step. Well, this song is called Acadian Two Step. It's a music of Cajun. 
но надо сказать, что про несколько слов о происхождении этой музыки. Она возникла у переселенцев из Франции, из северной части Франции, Британии, Нормандии, которые приехали в Америку в самом начале 17 века, в район Новой Шотландии, Новоскотия. Далее они там жили 150 лет, происходило взаимовлияние разных культур, людей, которые приехали из разных стран, местных жителей и так далее. Потом шла война между англичанами и французами, англичане постепенно, так сказать, были вытеснены оттуда, поэтому там сконцентрировалась, так сказать, часть населения родом из Франции, сложилась такая достаточно самобытная культура. И вот первая песня, которую мы будем исполнять, это Каджун Ту Степ. Но сейчас позвольте мне представить вам свою группу. Мы все в общем, живем в одной и той же северо... юго-восточной части Луизианы, но я сейчас всех представлю поименно. Кортни Гранже. Back there on base, she's the lady who has a brain. <laughs> she's already used 
звони в майка. Это такая наша умная дама. С мозгами. This is my friend. Uh, she and I also play in a, another group called the Bonsoir Catin. It's an all Cajun group, all Cajun uh, ladies group. Uh, and her name is Yvette Landry. Yvette Landry. And uh, from uh, an area called uh, Down the Bayou, south of New Orleans. Um, we're very happy to have with us uh, Mr. Ryan Brunet, Sir Accordion. And uh, the, I guess our biggest city, the, the Cajun and Creole area, is uh, Lafayette, Louisiana. If you ever have a chance to, to come down and visit us, you might be a good place to be based out of Lafayette, and you can go out and visit other areas. And that's the city where um, our drummer back there, Mr. Danny DeVillier, is from. And here on the, on the guitar and vocals, Ms. Christine Bapa. We're going to do a two-step for you, something called lance au pie, which means straw cove. And um, the uh, Cajun people are very simple people. We don't need a whole lot to have fun as long as we have a uh, little something to drink, good music, and good people around. Uh, we're happy. And uh, this song sort of sings about that, going out to Straw Cove and having fun. Следующая песня, она же будет как такая каджунская песня. Вообще, каджуны люди очень простые. Все, что им нужно для веселья, это какая-то хорошая выпивка, хорошая музыка и хорошие люди. Вот мы сейчас исполним вот такую простую мелодию.
The next song is um, a bluesy song, and uh, we call it the Top Top Blues. When the Acadians arrived in Louisiana, there wasn't really a, a word for popcorn. So whenever they hear popcorn, they hear it, it's all top, 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 top. Uh-oh, excuse me, Shannon. 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 Excuse me,
Spazio da. All right, the next song we're going to do is a beautiful waltz, something we learned from Christine's father and my uncle's, uh, something called a Saturday Night Waltz.
me, no? I love my little cousin, huh? In occasion music, we, um, oops, like most traditional, I just unplug my guitar, okay. Most traditional music, um, what I love about traditional music is whenever you hear it, it moves you and you don't, you don't hear it and you, you, you hear it and you say, I can play that, you know? But it's, it's good, it's a good thing, because it's, it's not meant to be like to hear it and say, oh man, I can never play that, because it's music for socializing. It's, it's soulful, raw music. And whenever I hear Courtney, it makes me so happy when I hear Courtney sing and play, because he's just nothing but pure soul. So, Courtney Granger. Она, слышишь ее, она тебя трогает до глубины души. Там слушаешь и думаешь, ну это ж так просто, я бы тоже мог так сыграть. Но это же и хорошо, потому что это музыка для общения, для обычного человеческого общения. И вот мне очень нравится, как поет мой кузен Кортни. Всю свою душу он поливает. That's just my opinion, but <laughs> we're going to do something to break it down a little bit. If you go to Louisiana, you go out to dance halls, people dance. Um, it's very rare that we see people sitting, uh, it's people dancing, or it's for house parties and where people play acoustically and dance. But this is normal to, normally the setup with bass drums, but a lot of times at house dances or before they had uh, amplification, uh, amplifiers and all that, a lot of dances were just played with accordion, fiddle, and triangle. So we're going to do some of that for you right now. Break it down a little bit uh, more acoustic style. Well, we play not in concerts, but in dance halls, where people come to dance. There are barabans, musicians. And very often we play with a simple string, a triangle, an accordion. Вот сейчас мы попытаемся исполнить вам мелодию в более таком акустическом стиле, как мы его называем.
some stuff just on the fiddle. We're going to feature Courtney on the fiddle here. And uh, Courtney and I come from, uh, well, most people up on stage come from a family of musicians. And uh, the Balfa family, um, who this, name, uh, this band is named after, um, my father Dewey and his brothers, the Balfa brothers, started uh, traveling. They played a lot of music learned from my grandfather. They uh, started traveling in the late 60s, early 70s during the folk revival in the U.S. And um, at that time, people were taught to be ashamed of being Cajun, of being having, um, speaking this old language, playing this old people's music. And um, they wanted everybody to become Americanized. And uh, they, they realized that they had, um, they realized that they had something special. And um, so they, they really wanted, um, to uh, present that to the world, and so um, they did a lot of work in that regard. Ну, мы в основном из семей музыкантов все те, которые выступают сегодня перед вами, в частности из семьи Балфа, моего отца Дью Балфа, он был основателем своей музыкальной группы. И вот хотелось бы сказать о нем несколько слов. Он начал путешествовать вот со своими концертами где-то в 60-е и 70-е годы. А немного раньше, там, 30-е и 40-е, в Луизиане проводилась мощная американизация. Пытались добиться того, чтобы люди перестали говорить на своем фиольском, французском. И, в общем-то, как-то многие даже стыдились принадлежности к каджунам. А отец осознал, что в этой культуре, в этой музыке есть нечто особое, что-то такое, о чем должен узнать весь мир. Вот он и отправился в путешествие с гастролями для того, чтобы познакомить весь мир с музыкой Аджуну. Por favor, sí. 